Итак, вторая и завершающая часть божественных приключений в Uncharted 4. Мы нашли ключ в кресте Дисмуса и отправились в Шотландию, дабы найти на кладбище следующей подсказки. Самый сексуальный мужчина оставил нас, и нам пришлось справляться самим. Придя на склеп святого Дисмуса, нам необходимо найти могилу Генри Эйвери, того самого, чье сокровище мы ищем. Мы повернули черепушку и отправились в подвал, где нас ожидала загадка. Ненавижу загадки, но здесь она была легкая и прикольная. Загадка-гадка открыла нам дорогу к пещере, в которую мы пойдем. Попрыгали по балкам и наткнулись на ручку. Сэм не пожалел нашу ручку, и Нейт стал тянуть крюк, дабы открыть дверь. В оправдание Сэму могу сказать, что он был прав на протяжении всей игры по поводу того, как строятся ловушки. Надпись на табличке гласит «Тех, кто достоин, рай ожидает, тот, кто здесь лишний, горе познает». Написал данную мини-поэму не Эйвери, как мы изначально думали, а род Айленский пират Томас Тью. Начинается не со стыковки. Сэм говорит, что этого не может быть. Мол, Тью погиб вместе с Эйвери по официальной версии. Внезапно братья понимают, что Тью и Эйвери все-таки как-то связаны друг с другом. И снова загадки гадкие. Вот это была самая геморройная. Покорчившись немного и несколько раз постигнув печаль, мы двинулись дальше. На этот понимает, что они здесь не одни. На один со своими ребятами тоже здесь и Рэй. Начинается небольшой скандал. Рейв считает, что надо нежнее решать вопрос, а на один в свою очередь, так сказать, режет не дожидаясь пиротонита. И, кстати, в защиту Рейфа он говорит, что хотел выкупить крест честно, так что не надо гнать на этого джентльмена на один. Но, к сожалению, его план провалился из-за нас. На один подозревает, что Рейф хочет выманить Нейтана, и Сэм начинает колебаться. Нервишки, видимо, уже пошатывают. Пройдя еще 200 миллион ходов, мы пришли к сердцу пещеры и опять крест. Испытание настигло детей господних. Нам надо было выбрать, что взять, монеты или крест. Одну монетку взяли, и все заработало. Больше брать нельзя, так как это проверка на жадность. Открылась карта со звездами. Теперь нам нужно в Кингс Бэй, потому что здесь ничего нет. У Нейта случилось озарение. Эйвери вербовал людей, однако для чего мы уже не узнаем, так как женщина решила пиротехничать прямо во время диалога. Она поняла про Кингс Бэй, и теперь нам надо ее как-то обмануть. Сэм показал на крест и соврал, что, мол, крест все решит. Как только братья стали отходить назад, дама все поняла и пулей помчалась к своему коллеге. Но уже было поздно. На один успела вылезти и начался махач, ну, такой пулевой. Мы пробрались через всех к нашему сексуальному мужчине и рванули на самолете, что только что стоял. Дед был недоволен отстреливанием самолета, но теперь нам надо на Мэдигаскер. Нейт рассказывает, что сокровища в Шотландии никогда не было, и Эйвери вербовал людей и проводил испытания таким образом, чтобы посмотреть, кто из них достоин. Выясняется, что существует общая казна пиратов, и именно для богатых пиратов были сооружены все эти испытания, ну и для нас, бомжей. На монете нарисован вулкан, и мы понимаем, что нам туда. Посмотрели рекламу телефона Sony и понимаем, что запахло жареным. Нейтан продолжает врать, дама продолжает верить, пока все по плену. Давайте продолжим наше путешествие по сказочному сафари. Нас настигли пески и вездеход, и, кстати, вездеход супер, но как-то он задрал к концу игры, вы себе даже не представляете. Несколько враждебных точек, и мы на месте. Начались новые загадки-гадки, подтверждается история общей казны, начинаем лапать статую и сали, пощадив Дисмоса. Рассказывает нам о карте, которая сделана на стене. Узнаем, что нам нужны башни, однако до башен нам, как до Китая. Местная интеллигенция уже настигла нас. В Сэм достает карту из широких штанин, и спустя несколько минут тяжелых дум, Нейтан нашел две башни, которые нужно проверить. Сексуальный дед и Нейтан отправились в башню посередине города. Люди, рынки и вот оно, новое испытание. Застряла я тут на какое-то время. Потом мы провалились в дыру в полу и, наконец, нашли новую загадку, которая растянулась еще на 200 лет. Я вот вообще не фанат загадок, и я понимаю, что это фишка Uncharted'а, но, блин, почему нельзя было их сделать поменьше? Тут и так много всего интересного. А это уже похоже на сокровищницу, во главе которой был Эйвери и Тью, и какие-то не очень богатые мужчинки. Здесь, кстати, можно было сфоткать Салли, но я так и не успела. Я вспомнила об этом только под конец игры. Душные загадки подошли к концу. Мы поговорили с Рейфом, который выкупил номер Сэма. Нам предлагали уехать домой и уточнили, что владеем, так сказать, тайной информацией, которую Нейт пересылал Сэму, а именно следующее местонахождение, и тут начинается самая крутая часть всей игры. Это просто отвал башки. Я нигде не видела такой потрясающий боевик ни в одну 
одной игре. И я не понимаю, почему нельзя было внедрить это во все игры, в которых была такая возможность. Прям вот как в лучших американских боевиках. Все взрывается, экшон, водные летающие развлечения, все в лучших традициях классики. Музыка была 10 из 10, и все было вообще 10 из 10. Я такого больше нигде не видела. Полеты с машины на машину, спасение брата, ну вообще девочки. Только ради этого и стоит играть. Кстати, музыка в Uncharted 4 вся абсолютно понравилась мне. Братья выбрались, работники недовольны, но главное, мы справились. Сэм рассказывает про Либертарию и что нам туда. Это своего рода предстанище пиратов, как в черном флаге в Ассасине. Свой пиратский рай на земле и якобы там и находится сокровищница всех пиратов. Все было хорошо, если бы не одно, но супруга, так сказать, навестила нас. Нейтан загрустил, Салли хотел сказать, я же говорил. А Сэм просто забился в угол. Самое время познакомить нас с братом. Ну, действительно, а чего бы нет? Елена вообще в шоке от происходящего и говорит, кстати, правильную фразу. Если бы ты погиб, я бы даже об этом не узнала. И тут она права. То есть, если бы Нейт умер, она бы всю свою жизнь была бы в неведении, что ее любимый муж вообще сдох. Но нас это, конечно, не интересовало. В общем, отчитали как маленького и ушли. Все грустим, но недолго. Даже Салли уже встал на сторону Елены. Так сказать, дедушка все пожил, стих на музыку положил. Но нет же, нам же надо, понимаете, из кожи вон вылезти. Салли разругался с Нейтаном и ушел присматривать за Еленой. Так что мы отправляемся куда? Правильно, в Либертарио. Белые песчаные пляжи, пальмы и красота. Значит, ходили мы по стрелочкам и дошли. Самая долгая локация — это вот эти острова. Можно было и сократить. Опять загадки гадкие, но благо все для детей, и это вообще не сравнится с прошлыми частями. Загадка открыла нам рычаг, который, в свою очередь, открыл вид на статую Эйвери. А статуя Эйвери открыла дорогу на тот самый остров, который нам нужен. Либертарио. Сэм решил впасть в детство и порадоваться, но не получилось, и мы возвращаемся куда? Правильно, в начало. Нас сбивают, и мы очутились на острове. Дождище, сликотище, мерзище. И вот надо по всему этому лазать и ползать, как это дичь дичандра. В какой-то момент мы устали и решили сделать сладкий слипик. На самом деле мы просто упали. Встали, побежали, нашли Сэма. Нейтан пытается соскользнуть и забрать Сэма с собой домой, однако Сэм капризничает и давит на свою жизнь из-за Алькасара, которому он все еще должен. Начались скандалы, которые прервал взгляд Нейтана на скрытую стену. Как оказалось, мы на месте. Вот оно. Либертарио, то самое настоящее. Мы наконец-то пришли. Забегая вперед, говорю сразу, больше мы никуда не пойдем. Слава тебе, господи. Начали мериться своими причиндалами, и после этого визуального оргазма мы двинулись дальше. Обшарив местные углы, мы пришли к огромной двери, которая в свою очередь привела нас к информации о том, что Эйвери чеканил свои монеты. Теперь надо пройти дальше, но пока мы изучали картины и надписи. Как оказывается, на картинах изображены все самые лютые пираты того времени и надпись гласила «Вор». Колонисты, которые явились в Либертарио после пиратов, уже никакие сокровища не нашли, потому что самые главные мужчины уже все прихватили себе. Сэм показывает наверх и видит карту. Мы узнаем, куда нам надо, но все не так просто. Джентльмены опять настигли нас, и не только они. На один тут как тут. Благо Сэм упал прямо на нее. Еще одна драка, и опять мы не справились. Но то, что она победила, я вообще в шоке. Я понимаю, одного побить, но тут вообще ну, ну никак. Эбби бы здесь идеально смотрелась. Не только Надир нас нашла, но и мы Рейв. И тут, что вы думаете, мы узнаем, оказывается, никакого Алькасара не было и в помине. А на самом деле Сэма спас Рейв. И именно он предложил небольшое компаньонство, чтобы найти сокровища. Однако он предал Рейфа и решил найти сокровища вместе с братом. Короче, двойное Тель-Авивское предательство. Рейв понимает, что ему нужен только Сэм и стреляет в нас. Попадает в Сэма, мы падаем, и я не знаю, как мы выживаем. Елена. Моя Елена спасла мою жопку и нас перебрасывает в прошлое в замок, в который мы уехали в самом начале. В этом замке были дневники нашей матушки, которые мы нашли в кабинете вместе с хозяйкой этого замка. Бабка-то крутая, с пистолетом. Она оказалась на нашей стороне. Мы рассказывали, что являемся сыновьями нашей матушки. Оказывается, она работала на эту бабулю когда-то давно. Бабуля коллекционирует всякую всячину, и мама не работала историком, а в дневниках хранила всю информацию о Фрэнсисе Дрейке. И с него началась первая часть игры. И до нее еще были сокровища Эйвери, которые продлились вплоть до четвертой части. К сожалению, приехала полиция, и мы должны были спокойно уйти, но бабка внезапно покинула этот мир. Пришлось побегать. Как-то все очень вовремя, как всегда. Сэм стала рассказывать сказки о том, что пора свалить из детдома, и теперь наша фамилия не Морган, а Дрейк. Натан Дрейк. Вся эта история была рассказана нашей любимке, которая все еще злилась на нас. Теперь мы путешествуем с семьей, только другим составом. Опять тысячу миллион загадок, прыжков, 
шагов и прочего, чего я уже устала к концу игры в край. Потеряв машину, мы двинулись вперед пешком. На этом решил пустить сантименты, мол, так, мол, и так, я тебя люблю, потерять боюсь. Елена такая, ага, ага, пошли. Мы добрались до самого главного места в Либертарио, а плод Эйвери. И, кстати, локация очень похожа на дворец первоисточника в Секира. Тоже все в воде. Где-то уже на этом месте я стала замечать, что палки, на которые прыгает Нейт, постоянно ломаются. Вот за какую бы он ни взялся, то что-то поломается, то мы соскользнем. И да, в этом суть игры. Но этого стало так много, я бы даже сказала, что они пересолили. Мы приходим во дворец местного управления и находим главный зал. Красиво, ничего не скажешь. Этот кроваво-красный золотым – мое любимое сочетание. Оказывается, Эвери и Тью решили пригласить к себе гостей и всех их отравить, чтобы никому больше не достало сокровища Эйвери. Вот такая подстава. В итоге Эвери и Тью тоже не разобрались между собой. В этот момент Елена понимает, что Нейтан на седьмом небе от счастья, и его не удержать. Что делать с мужем, пока непонятно. Тело Эйвери нет, и нам еще надо спасти Сэма. Обойдя несчетное количество комнат, мы нашли подвал, в котором нас ожидали ловушки. Прикольные, мне понравились. Правда, мы попали в ловушку и еле-еле выбрались. А так все супер, конкурс отличный. И тут я думала, все, мое сердце остановится. Елена не двигалась. Все, приплыли. Благо, это шутки. Шутканула мать, понимаете? Он чуть не умер от инфаркта миохарда, она шутканула. С линями обменялись, пошли дальше. Мы выдвинулись в такую небольшую бухту, окруженную джентльменами. Всех убили, нашли сексуального мужчину и Сэма. И вместо того, чтобы уехать домой, Сэм решил пойти за сокровищами. Салли отговаривает, Нейт в шоке, Елена смирилась, и мне кажется, что она ждала, когда Нейт согласится. Брат присел на уши, однако Нейт был непреклонен. Какое-то время. И он был прав. Не надо никому ничего доказывать. Однако все не так просто, и при первой возможности брат сбежал. Нейт, конечно же, пошел за ним уже без жены и сексуального мужчины. Мы пробираемся через все пещеры и находим на один, который уже собирал сокровища. Однако здесь и есть подвох. Корабль, с которого они собирали щекеля, был переполнен ловушками. Но Рейфу этого мало. Надин решила взять кусочек и уплыть. Однако мой любимка был против и повел себя крайне не по-джентльменски. Он заставил Надин пойти с ним. В общем, Рейф уже начал сходить с ума. Наемники-то работают на Рейфа, а не на нее. Так что да, мне пришлось нелегко. В итоге они все пошли на корабль. В этот момент на это уже пришел и начался финальный махач. Сэм валяется без сознания под деревяшками. Рейф уже злюсь, а на этом в шоке. Мы деремся со злющим Рейфом после того, как Надин все-таки свалила и закрыла нас здесь. Жестко и вместо того, чтобы помочь друг другу, мой красавчик окончательно сошел с ума. Видимо, от накопившейся усталости и злости началась битва. На мечах, ножах, кулаками. Короче, мы получали во все места просто вот везде. В итоге Сэм проснулся и подкинул нам саблю. Ловушка золотом упала прямо ему на голову и я грустила пару минут. Мы спасаем Сэма и выбираемся из корабля опять с пустыми карманами. Все целуются, все радуются, и в итоге, как оказалось, чуть позже Салли вместе с Сэмом все-таки прихватили пару коробок золотого монетного. Все прощаются, Сэм с нами не поехал, и мы вернулись обратно. Нейт остепенился опять и получил эту баржу, на которую он работал в свои владения за счет тех монет, которые Сэм и Салли забрали с корабля. Елена выкупила. Она решила, что ей надоело сидеть на месте, и пора бы выдвинуться на встречу Эдвентуры Тайм. Нас перебрасывает на крыша бандикута, мы вспомнили ностальджи опять. И, как узнается, эта семейка заделала киндера и переехала к морю. Кстати, именно этот диск у меня и был. На первый сон PlayStation. Девочка жутко любопытная, не нашла предков, но нашла сейф и ключ, в котором были все артефакты всех частей. Вернулись папка с мамкой, застукали киндера на месте преступления, а девочка никогда не знала, что ее папка был очень крутой искатель сокровищ. Пришло время все рассказать. Happy энд я закончила все четыре части, я в полном восторге. Да, это не The Last of Us, его я люблю больше, но Uncharted закончился дико душевно и по-семейному. Божественное приключение окончено. Лайки, подписки, колокольчики обязательны. И до новых встреч!